les Guyanes françaises, le plus ancien territoire français sur la côte nord de l'Amérique du Sud. Presque toutes les importations et exportations du pays passent par port de la capitale, le dégrade des Cannes à Cayenne avec le fleuve Maheri, servant de voie d'eau entre le port et l'océan Atlantique. Cependant, au cours des dernières années, le port a été confronté à un problème majeur. Les navires modernes sont plus gros et par conséquent plus profonds. Aussi, il y a des rochers à cette profondeur dans la rivière, ainsi les navires ne peuvent pas atteindre le port. De haven heeft een groot probleem omdat ze rots hebben gevonden in het kanaal en in, het, in de draaicirkel. Dat betekent dat er geen grote schepen naar binnen kunnen komen omdat die grotere schepen ook een grotere diepgang hebben. Met een grotere diepgang hebben ze kans dat ze die rotsen raken, dus die rotsen moeten weg worden gehaald. De haven heeft geprobeerd om, om de rots weg te halen. Dat hebben ze geprobeerd met duikers, met een kraan hebben ze wat geprobeerd om het weg te halen. Ze hebben het proberen weg te halen door middel van hameren. Allemaal niet gelukt. Nu zijn wij hier om het probleem op te lossen. Het baggerbedrijf De Boer is 12 jaar geleden hier begonnen met het onderhoudsbaggerwerk. Dat was een contract voor vier jaar in eerste instantie. En dat hebben we nu steeds weten te verlengen tot 12 jaar. Ja, dit is een beetje onze specialiteit, het onderhoudsbaggerwerk, lang, langdurig onderhoudsbaggerwerk in, in zeehavens. Wij onderhouden het kanaal hier op 4,20 meter. En op sommige plekken zit de rots ook op 4,20 meter. Dat, dat wil zeggen, het voldoet wel, het kanaal is wel op diepte. Alleen doordat er steeds diepere schepen binnenkomen, wat het risico, en dan voornamelijk door golfslag. Als er een beetje golven in het kanaal staan en het schip dat gaat een beetje op en neer. ...wordt het risico dat er een rots geraakt wordt, wordt steeds groter. En vandaar dat ze die rots op die, op die 4,20 meter weg willen halen. Des engins de forage ont été chargés à bord du Delta Queen. Argent Van Wijsk, le gestionnaire de projet de dragage néerlandais, visite régulièrement le client Patrick Toulmont et discute de l'avancement du projet. Bonjour. Bonjour Ariane, ça va Ça va, ça va. Et vous, ça va Ça va, très bien, oui. Alors ça se présente bien pour notre, notre projet là euh, Oui, ça va, ça va. Hier on a placé les deux foreuses à bord, avec une grue télescopique, et c'est bien, bien passé. Bah, nous on attend euh, donc les arrêtés du préfet là, pour l'autorisation de faire les travaux. Oui. Et ensuite ça va, ça va enchaîner sur les arrêtés euh, pour l'utilisation des explosifs. Okay. Donc ils mettent un peu de temps là, hein, parce que bon, ça fait quand même un mois et demi que c'est passé en commission. Uh -huh. On espère avoir ça pour fin juin pour, euh, Donc début, pour commencer. Donc début juillet peut-être Ce serait bien, oui. Et puis de votre côté, donc, il faut euh, ben, produire tous les documents qu'on attend pour la préparation. Oui. Comme vu avec, euh, avec CIMAR. Oui, pas de problème. Et vous avez besoin de, de, de place à terre, non Sur, euh, pour, euh, euh... Oui, oui. Est-ce qu'on peut déjà mettre quelque chose ici sur... Ouais, on l'a prévu là, dans, dans, dans le marché, je ne sais plus, euh, plus les termes exacts. En fait, nous avons reconstruit euh, un de nos quais du terminal conteneur, le quai numéro 1 qui se trouve euh, être à l'aval la, à la, à du port. Euh, C'est juste avant la fin des travaux, donc euh, quand, on a demandé, quand on a demandé à l'entreprise d'aller draguer euh, en face de cette extension on s'est rendu compte qu'il euh, y avait des, des, des rochers qui, euh, qui limitaient euh, l'exploitation du quai. Si, si vous voulez bien regarder, regarder le plan, donc, euh, on, nous avons réalisé une extension du quai numéro 1, qui est le quai amont de notre terminal conteneur, extension d'environ 80 mètres exactement ici. 
Et c'est avant la fin des travaux de reconstruction euh, de ce quai prévoyant cette extension que nous avons euh, malheureusement découvert des, des obstacles rocheux. Euh, donc cette dalle d'environ de, 200 mètres carrés se trouve exactement euh, au milieu de, de cette extension et donc ne nous permet pas d'en bénéficier puisqu'on a dû dégrader l'exploitation de ce quai. De fait, cette zone, ce nouveau front d'accostage n'est pas, pas aujourd'hui exploitable. En exploitation de manière dégradée, c'est-à-dire de demander au navire de ne pas se mettre en face de l'extension, ce, ce, qui, ce qui limite donc tout, le, tout le bénéfice de, de cette extension. Et donc, vu que ces rochers sont très 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 denses, c'est la roche la plus dure du monde, ça s'appelle de la diorite, c'est un granit. Euh, la seule solution que les études ont mis en avant, c'est l'explosif. Le Delta Queen mène des activités de dragage normal dans ce domaine. Toutefois, certains ajustements ont été nécessaires pour ce travail spécifique. De Delta Queen die was voor het normale baggerwerk in Frans Giana is die wel uitgerust met twee spuitpalen. Maar die spuitpalen die waren eigenlijk wat te klein, te, te kort om, uh, om goed te kunnen staan. Dus die spuitpalen, de twee spuitpalen die zijn verlengd voor het werk. En tevens is een van de baggerpompen, van de waterpompen, die is uh, van dek gehaald om ruimte te maken voor de, voor de boorstellingen. Lorsque les caissons pour Paul ont été étendus et que le navire a encore été modifié, les vrais préparatifs pour les détonations peuvent commencer. Le Delta Queen est prêt pour ce nouvel emploi, le dragage de rochers. Une fois que les explosifs sont autorisés par les douanes de la Guyane française, Nitrex arrive à l'emplacement dans le port. Tous les matériaux nécessaires sont soigneusement sélectionnés avant d'être chargés à bord. We were called by the board because there was an opportunity to make an underwater rock blasting project in French Guiana, Cayenne, Port de Grade Cans. It was found a bedrock above the the level which was needed, so it has to be removed, and the only way was by means of explosives. And that's what we are specialized of. Nitric is the company which is specialized in civil work with explosives. Explosives are materials which are dangerous. So when you work with dangerous goods, such as explosives, you need to keep the risk as low as possible. So, due to the fact that we work with a dangerous good, our organization, our plan, our execution, our training, our experience, our knowledge is such to minimize the risk to a minimum, to a minimum level, so that the possibility of occurrence of an accident should be very low. Le drapeau rouge est ici. Cela signifie que les explosifs sont à bord. Les explosifs sont entreposés chaque jour dans une boîte bleue. Récipient fermé à bord du navire. Some specialized company detect the depth of the bedrock below what is called overburden. There is a thick layer of clay or sand. Below that there is the rock. And uh, specialized company are capable of detecting where the bedrock, what's the bedrock shape, what's the bedrock depth. And, and they put this in on a paper, on a piece of paper. So at given position, you know the depth, what is called bathymetry. That's how we know where the holes must be drilled. As soon as we got the survey, so the situation of the rock underwater, on the base of that, we designed what is called a drilling pattern, drilling and blasting pattern, which is position of each hole, load a sequence of ignition, of detonation, in order to break the rock and uh, give the possibility to remove it with uh, an excavator. That's what we did. So we, uh, on the base of the geometry of the rock to be removed, we designed the drilling operation and the blasting operation. 
Answer is an engineering company. We, we are provider of engineering services. It is uh, specialized in maritime works. I do a lot of things which are connected to the, to the quality of the job. This is a, an RTK, uh, RTK position system, positioning system. We made some marks on the shape of the Delta Queen which correspond to the normal position of the boom of the wagon drills. So, uh, for example, this is the alignment of the holes to be drilled um, between the, the ship, the Delta Queen, and uh, the, um, the pipe of the dredger. So this is the dredger pipe. And normally we do two alignments. So this is the inner alignment, and this one is the outer alignment. They want to know the exact position of every borehole we drill as soon as we reach the rock, the bedrock, but also the, the position of the, of the end of the borehole, which is two meters and a half uh, below. And if there is some inclination, okay, it can affect the final position. When we are in position, we have on the screen of the Delta Queen the exact position of the holes. On the base of the mark and the offset, we head the hole. To achieve the, the rock from above the surface, we lower a pipe, which is called casing, up to the top of the rock. From this pipe, we drill through this pipe, and from the top of the rock, we drill a hole. So we have an access from above the water to the top of the hole. Après une semaine de préparation intensive, les trous sont percés et on peut commencer à introduire les explosifs. When the hole is finished, we introduce explosives, then we retrieve the casing, displace it, and repeat the operation in the next spot. La rivière a une flore et une faune unique et inégalées par tout autre écosystème dans le monde. Pour le gestionnaire de projet de dragage néerlandais, il était donc important de travailler avec un partenaire qui a beaucoup d'expertise en matière d'environnement dans cette région exceptionnelle. My job here is to implement a protocol in order to monitor the marine mammals and also turtles when they can occur around the anthropogenic activities, uh, such as, for example, uh, dredging or explosion, etc. To take the animal away from the explosion, we use experience first. Marine mammal observers who uh, monitor each minute the animals to see exactly where they are going, close to the explosion or no, etc. And depending on the exact event, uh, we can use ramp up which is a soft start um, use of the motors of the boat, making not an harassment, but just, you know, like a, a sounds alarm. And uh, with one of that device, um, we can uh, take the animals away. When we make this ramp up, we make three stages, including different steps. The first step is to follow a line, and each observer look at around the boat to detect animals. So when we follow the line, we are very concentrated and we heard the harbour masters. Some points, we have waypoints, we stop the engine and we heard the marine ecosystem. 
and we try to detect dolphin uh, with acoustic method. If we don't detect animals, we give a green light at the arbor and they um, can make the explosion. Les explosifs et les détonateurs sont attachés. Un rideau de bulles d'air est placé sur le lit de la rivière dans la zone de tir. Cela étouffe l'explosion. Une fois que les employés Nitrex se sont assurés que tout est sûr, le signal peut être donné. Maintenant que le fond est entassé avec des débris de roches éclatées, le matériau peut être dragué. À cet effet, une grue est montée sur un ponton. Au moyen de GPS, la grue peut draguer exactement au bon endroit pour enlever les roches qui sont placées sur le ponton. Sur les rivages, une grue hisse les pierres depuis le ponton et les stocke pour réutilisation. En particulier pour la défense du littoral de Cayenne. Ainsi, les matériaux qui sont un obstacle ici peuvent être utilisés à bon escient ailleurs. The first blast was done 5th of August. Then we had to wait a while because the customer took his decision to permit us to go further. And then we continue. We didn't had the chance to blast every day as we had planned, but uh, when we had the possibility to blast, we did it. Now it's finished and uh, in a couple of days we will we'll be flying home. For me, it is a very good result because everybody can work together uh, with totally different field of uh, expertise. And that also proved that we can manage and monitor protected species, which is very, very criti critical in the world. Uh, that's, I think, really, it is the, the best point. It is a complicated project, but it is on the whole good. And that comes, I think, mainly through the fact that we both have expertise op het werk aanwezig hadden. We hadden bagger expertise op het werk aanwezig en we hadden echt explosie expertise op het werk aanwezig. En uh, door dat, ja, die twee te, te combineren hebben we toch denk ik een heel, uh, heel goed werk afgeleverd. Le port est prêt à accueillir de grands navires dans le futur. Et Cayenne peut continuer à servir à l'avenir comme port le plus important du pays en termes d'importation et d'exportation. <tousse>